请看我们这个第一步啊，第一步，太白，也就两三次差不多啊。是因为我最近看到这个这这一款颜色的花头啊，我看大家画的挺好，我就想多给大家讲讲嘛。准确的说，我喜欢一个盘子可以用很久，这个盘子我用好久了，用了好久，就我之后就可能用这个盘子，太白加塞瑞，你看搅拌搅拌。应该很好用吧？这个小碗，平时吃饭的家伙，好，把它搅拌、搅拌、搅拌、搅拌 ，OK， 好，用力的炖一炖啊，炖一炖，搅拌、搅拌，然后炖一炖，贴上抹不下去了，也可以抹掉，用钢丝球搓，金墨贴到这个碗上面，用钢丝球就能搓下去 ，OK， 调出一个啊，简单的白色，看到了吗？调出一个啊，简单的白色啊，喜欢主播的话点点赞哦。调出一个简单的白色啊 ，OK， 你看是不是调成这种浓度基本就可以了啊？颜色呢不要太湿，不要太干，调成这个浓度就可以了。然后啊，我们直播间必用的啊是什么工具？纸巾，就这个餐巾纸是非常非常重要的啊，这个餐巾纸很重要，姐妹，这个餐巾纸啊。擦一下笔根处，很多人就说老师我容易晕开，你擦一擦就不晕开了，记住了，擦一擦呀，它就不晕开了啊，知道吧？擦一擦就不晕开。我直播间常用的就是纸巾，也是最浪、最耗费的、最多的消耗品，也是纸巾啊，是不是？我直播间的消耗最多的也是个纸巾。好，接下来来看我们的一个调色啊，笔蘸着我们的交叉啊，笔蘸交叉。看到了吗？交叉加多少？加到这儿啊，加到这儿就够了。好嘞，加到我们这个毛笔的一半一半，就是颜色这次加重一些，颜色这次略加的重一些啊。谢谢各位姐妹的支持，你这样能注意到吗？颜色加的稍重一点。然后今天晚上这个花头啊，也是我们之前一直没怎么画过的啊。然后，嗯哼哼。用赭石交叉没用的用赭石啊，今天晚上这款花头也是平时咱们画的比较少的。那么我接下来讲的这个内容啊，大家一定要听，听懂了你马上就能画，听到了吗？啊，听懂了分分秒就能画得出来的。所以一会儿我在问大家问题的时候，大家果断的回答啊。这是一款最近一个新的新的一个造型的啊。对，赭石色加深，赭石颜色淡一点就好了，那没办法呀。对，是不是每天晚上呀？还好，你看蘸一点什么色啊？这个是玫瑰红，玫瑰红也加一半，这个是玫瑰红啊，咱们玫瑰红啊也加着一半。谢谢各位呃姐妹的支持，玫瑰红咱们也是一半，一半还多啊，一半还多。注意水分一定要够啊，你的颜料里边如果水不够的话，水和颜料不够它就不好看。OK。简单的给它调一下颜色，我们调的稍微重一点，不要太浅，稍重一些，不要太浅啊，姐妹们，颜色重，然后你看拍一拍，炖一炖，就是遇到这种脏脏的怎么办？你就这样子，拍拍拍，炖炖炖，好，然后蘸什么？蘸的是我们的朱砂，朱砂颜色要加进去，因为你加完朱砂之后，有一种冬日暖阳的感觉，特别舒服啊，就像冬天里的阳光。很舒服，好，加一点点的朱砂 ，OK 了。我们调完色之后呀，我们需要啊，给它简单的啊，欢迎暖春姐姐的，谢谢暖春姐姐的支持啊。我们在这样看，像我这样简单的给它调完色之后，我们需要检查一下，需要检查一下，哎，这个颜色 G 六是不是过度自然啊？如果已经比较自然了，那就恭喜你啊 ，OK 了啊。如果还不够自然，一层层分层的，说明不好看，理解了吧？对，说明不好看啊，听懂了打个一，说明你这样子就调的不好。而你看颜色衔接比较自然，就是比较好的。然后我简单的来讲一下我们这个构图啊，咱们这个构图是什么样子的啊？对，大家打一个一、e、啊，是，呃，这个一亿两亿的亿、e、啊，这是一张圆形的。我基本上会采用一个十字形，中间打一个十字
，然后在今天呢，在这个左上角画一个直径为二十厘米的花头，大概就这么大啊。左上角画一个直径为二十厘米的花头。那么今天晚上这个花头啊，非常的容易的啊。那么请看了，第一步先确定一个圆形，第二步找到圆心，在这儿点一下，是不是找到一个圆心？看见了吗？第二步找到一个圆心。大家一起来啊！我们管理员啊，把第一步、第二步啊，呃，火风小哥哥，你得公，就是发到公屏上。第一步找圆心，好，第二步你看，如果你的笔需要往这个上面走的，那么请看，从左边滚过来，慢慢的旋转到那边，看到了没有？对，从左旋转到右啊，从左边旋转到右边，画出第一个花瓣，画出第一个花瓣。要记住了，定位第二个造型，我们呢找到这个边边，对不对？第二个就是什么呀？你看，横过来，笔尖对着它，我们再画一个。好，笔躺下。看到了没有？哎，第二步，再找一个，在在外面，你看，再围一层小圆心，这样能记住吗？对，环环相扣，再环一层小圆心啊，这样的这样好理解吧？就你首先你得知道怎么画，至于你们用什么样的用笔啊，我觉得各有各的用笔，各有各的用笔。但是你这个花头的造型呢，它一定是这样子的。好，这边给它，你看，再过来一点点。是不是出来了？好理解的。然后你看第三层，咱们在这儿，那旁边这里再来一环，看到了没有？是不是又出现一环？还好啦，对，不辛苦啊。你看，是不是又出现一环了？对不对？就这样，你一共出现了一环、两环。一二三，一共出现了三个环，是不是一共出现了三环了？那么如果说你这个地方画的很大，你四环六环也可以啊，对，四环六环也可以，知道吧？都不影响啊，都不影响啊，能够理解是不是？好，接下来请看，对，像螺旋似的。好，接下来请看，这里不是还有一个小洞吗？那么我们在这个地方啊，可能再加一个半就不好加了，因为它小。你看我啊，这是不是圆心啊？咱们顺着这个小圆心点在上面，你看，顺着小圆心给它点住。你看这一把，哎，平躺下来，往上推，看到了吗？平躺上来，是的，踏板三绿往上推啊，哎，咱们再给它再扣一环出来，看到了吗？是不是又出来一环了？是不是又出来一个小环？至于你里边这些东西啊，都影响不大。啊，又出来一环，那好理解了吧？一环、一环、两环，最后反过来再扣上一环就可以了啊。一环、两环，然后反过来再扣上一环。对，第四环，最后这个地方颜色有点空缺嘛？最后面这个地方它颜色是不是有点空缺？你只要按照我的步骤去做了啊，你一定能够出得来的。按步骤，这个绝对不是说你一听就会啊，一画就废的。你只要有毛笔，你用什么方法我不管，你这样套就行，知道吧？然后你看，咱们在这个下面啊，有点空，把它补圆啊，给它补圆一点啊。看这边，你看笔给它点住，按过来，点住，你看，边点边按，你看，对吧？边点边按，这个绝对不涉及到啊，你画你会和废的问题。你只要按照这个做，你有毛笔就可以了啊。是的，谢谢二妹。嗯，好，你看这个地方点住，哎，点一点。好，这个时候套上第三环，套上第三环，那是不是这边的花头基本就可以了？套完第三环，基本就 OK 的，没有问题。看到了没有？这边一共就套了三环，可以截个图呀。对吧？现在可以截图，蘸一下少量的玫瑰红啊！你截个图啊，截个图，蘸少量的玫瑰红，这是深宣啊，深宣
，如假包换的啊，这个是同款的纸啊，同款的纸。然后你看一滴水，看到了吗？这是深轩，怎么开播那么早？七点半我群里通知过了啊，看到了吗？深轩啊，同款的，首轩是不运的啊，这是深轩，我也有首轩，你们可以看，也可以看一下。你看，首先就这样子的，它会流，啊，看到了吗？这是熟的啊。今天你积极了，哈、啊、哈，对啊，对不对？所以身身熟不一样。好，请看，比占一下我们这个啊，朱砂，占点朱砂。接下来我们把这三，把这个五环啊，五环套过以后啊，五环咱们套过以后呀，五环套过以后，你看，我们在一。一二三，在第二，在第三环这个上面加一个缺口，你看好了啊，在第三环这个，深轩用的是光滑面，你哪一面光滑就用哪一面。然后你看在五环的一个缺口处，你看笔尖点住，哎，边点，你看侧锋点住往上翻，看见了没有？笔尖点住，边点边往上翻啊，边点边往上翻，这样都能理解吧？再占一点我们的朱砂，就是你不管套在哪一边啊，你可以套在这一边，你可以套在这一边都没关系，只要你能套得住，套到其中一边就行。然后你看，咱们把笔尖顺着它，哎，再描一遍，再套下来，这样能记住吗？笔尖贴着这个花瓣的花瓣这个边缘啊，你再贴一遍，再贴一遍，你贴过来就行。好不好？这样好记得啊，贴过来。好，这个缺口处用胭脂，用朱砂给它堵住。缺口处用用用朱砂堵住啊。如果你觉得颜色不够深的，你可以像我这样多少放点胭脂。就颜色如果还不够深的啊，多少咱加点胭脂。你看，咱笔尖补一点点胭脂。好记吧？这个五环啊啊啊！五环。你比四环多一环，啊，你看多少可以补点胭脂，把它对漂亮的旋转啊。然后你看下面啊，可以给它点一下下，给它分出来。然后你看里边这个地方是不是空缺太小了啊？空缺太小了，太小我们就用这个小笔尖给它点一下，点一下，点一下，点一下，点过来，点过来，学会了吗？啊，是的，笔尖给它点过来，然后你看，哎，描一下。完成，好记了啊，这个记住了啊。太小的地方你就点一下，点一下，给它点过来啊。好，下面这个地方你看，再点住，再贴着它的边啊。你看，贴边我再下来一半，理解了没有？你反正就贴着边给它卷，贴着边给它卷就行，好不好？贴着边给它往下卷，直到它整一个全部卷进来啊。放点朱砂，放少量的胭脂啊，颜色不够深，我们补点胭脂。记住了吗？你看，我呀就所有的啊，你看一边一边的贴，一边一边的卷，持续性的往里边卷啊，往里边卷，直到你卷的卷不动为止就对了，好不好？这样能理解了呀，应该就是你只要是持续往里边卷啊，画我们的一个盛开造型的牡丹啊，一个盛开造型的牡丹，持续的往里边卷，一层一层的卷。至于你怎么卷啊，那都没关系。你看，好，再点住，再卷一层。好，这个时候我发现我卷不动了，这个时候我里边确实点卷不动了，对不对？那卷不动我就不卷了，放一点朱砂，放一点胭脂啊，卷不确实已经卷不动了，那咱就不卷好不好？确实卷不动，我不卷了。那你看，笔尖在这儿给它点一下，好，给它往上点住。看见了吗？理解了没有？你确实卷不动，你就别卷了。你再卷，给它卷坏了，是不是？再卷就卷坏了。所以咱呢不卷，你看空缺的地方给它加一下就好了。空缺的地方填补一下，加一下。那这那这一半的花法大家理解了没有？对这一层的花法，姐妹们都听懂了吗？啊、嗯，对，就这这一段的花法，姐妹们应该都听懂了啊。听懂给主播打个一啊，听明白给我打个一就行，就这一段的画法都能理解，很好。一是吧？对，听懂就打个一啊，很好。然后你看我接下来的内容是怎么画的啊？就是旁边这些花瓣呢，需要把它整一个
给它卷起来啊。那么卷把内容是怎么画的？这个画图比较简单，请看过来。这个时候毛笔清洗一下，毛笔清洗一下啊，又简单又好画。蘸一下我们的白色颜料，白色加三绿是个比较浓稠的啊，白色加三绿一小碗啊，三绿一小碗。然后搅拌搅拌搅拌搅拌，调的稍微比较细一点。你看我加什么颜料？我现在要混点这个黑色的，这是黑色颜料啊。是的，意义都可以啊，打个字儿就行。你看这个时候我调点黑色的颜料，在我的毛笔里头，黑色的多一点啊，多一点，反正别少就行。对大家多多的帮主播滚屏，好吧，谢谢。黑色的看到了没有？黑颜料，这个是黑色颜料，姐妹们知道不？你一定要往里边放点黑的，就是黑的颜色够呢，它就会好看。如果你黑色比较少啊，它就不就是明暗程度它出不来啊，明暗程度它出不来。嗯，放一点我们的黑颜料，墨可以代替，可以的。好，放一点我们的胶茶，多放一点咱们这个胶茶。对，大家把评论区活跃起来，放一点点胶茶。然后继续的啊，蘸一点我们这个玫瑰红，蘸一点点的玫瑰红。你看这个时候我的颜色偏黑了，黑了一点。好，再放一点我们的朱砂，再放一点点朱砂，最后笔尖来少量的胭脂啊，一点点的胭脂。这个时候请看我们的花瓣要怎么样去画，请看好了啊，中间这个地方明显是画不了什么东西了。但这个缺口处可以加，看见了吗？你看，咱们呀，我把这个笔啊，直接从这儿，然后按下来，你看，按这么大一块，然后直接给它这样，哎，你看，看到了吗？直接斜过来，理解了吧？好理解吗？直接给它斜过来，然后这一边给它点一下，点一下，把它们俩连在一起。点一下，点一下，连在一起，这个绝对是懒人画法啊！好，笔尖用的是个，你看深色的啊，给它再点一下，然后这边按上去 ，OK， 是不是一个花瓣就出来了？好，我们继续的啊，欢迎我舒慧阿姨，蘸一下玫瑰红，蘸一下我们的朱砂，再蘸点胭脂，还有一部分，这个地方的花瓣怎么画？你看，我一半肯定是画不完的喽，那我能不能这样？我先在这儿先来一半小的。先来一半小的，没这样这样没问题吧？咱们先画一半小半啊！谢谢大家的支持，你看，先画一半小半啊，二十几岁，二十六了，二十六也不小了。放一点我们的黑色，放一点胶茶，放一点玫瑰红。喜欢主播可以关注我一下，蘸一下我们这个朱砂，放点胭脂，对，放少量的胭脂。这个时候请看。我们再加一个半怎么加呀？咱把这个笔啊，你看点住往上按，然后斜过来，哎，你看小一点，然后再把笔躺下，笔躺下，然后大一点，好，对不对？玫瑰红后边是黄色吗？没有，那是一个油漆粘到上面了啊，金墨粘在上面，那不是黄色。你看，把这个比较朦胧的花色给它加出来啊，朦胧的花色给它添出来。好，补点我们这个胭脂啊，对，稍微补一点点的胭脂 ，OK， 小小的小瓣啊，小小的小瓣看见了吗？就这一块的花瓣都是这种颜色比较浅的，不深。好，再放一点我们的玫瑰红，放一点我们的朱砂，放一点啊，胭脂啊，放少量的胭脂。好，大家继续看，谢谢。你看这里是不是又有一个大瓣？你大半里边啊，你看啊，你要是真想偷懒，还有办法。你看，笔尖朝这点住，往上一斜，哎，侧过来，好，按一下，笔往上提起来，笔啊往上提一下，然后稍微的给它，哎，按一按就好了啊。然后再蘸一点这个胭脂，再蘸点胭脂。你看，咱们朝这边点住，把它俩合在一起。啊，有没有样子看一眼是吧？可以啊，是，看到了吗？或者是这样子啊，都有，有一个完整的样子，盛开型就这一朵，全开型的，这是我们的包菜型的，这是塔式的
，然后这是滑包，理解了吗？对，这是全开型，是是就是这个滑头，呃，全开型就是这个样子，全开了啊，对，全部盛开的一个造型，它就是这个样子的，嗯、呃，好的，我们继续，谢谢我红玉堂哥哥<咳>，层层点住，层层的给它点住，啊。层层点住，打开。那大家其实请看，我们这一边就容易很多，全部是向上自然衍生、自然衍生的花瓣，自然衍生的花瓣。然后你看，我再蘸一下白色颜料，补点这个墨汁啊，白色颜料，然后再补点墨汁，白色的颜料，然后补点点墨汁，少量的墨汁然后放一点我们的焦茶啊，放一点点的焦茶，谢谢大家的支持啊。好，放一点我们的玫瑰红，少量的，控制好这个用色，然后蘸一点胭脂，啊，蘸点胭脂。好，请看我们这个地方啊，加一个大瓣你看好了，笔像我这样点住，点住，点住，点住一个大瓣然后向上笔，你看直接提，你看停，然后推。看到了没有？推出一个比较大的把，就把大毛笔全部按下去。好，点住，点住，连在一起。记住了吗？所以我经常都是建议大家使用大毛笔啊，因为你的毛笔够大，才有可能躺得下去了。如果你的笔很小很小，它不就下不去了吗？那那肯定是这个道理啊，对不对？你看我这个笔。比较大，那就能下去了。你那个笔如果小小的，它指定是下不太去的了。那我个人理解呢啊，肯定是下不去呢。好，这个旁边你看，咱给它补一点。OK， 给它补一点点。那你看这一边的花瓣全打开，然后这一边通过三个小叠把，给它直接叠加满，加满就好了啊。这个。就所以说最重要就是这个花瓣，这一边给它加加满就好了。好，补一点我们的白色颜料，主要是咱这个还省颜料。蘸一下这个赭石，这个焦茶，放一点玫瑰红，好，放一点我们的朱砂。其实我们的花瓣层次也不多，今天晚上这个层次是真的不多，很少啊，内容也不多。你就有像有的地方你看不够，可以像我这样补一点，添一点都没事啊。然后你看，嗯，好的，我放在这儿啊，放在这儿。然后你看我旁边这个花瓣，就这个旁边这个地方啊，可以去修饰一下。你看笔尖点在这儿，点住，然后躺过来，哎，啊，给它点一下下，就点一个啊比较小的一个小瓣啊，点住。谢谢大家的支持啊，有福袋大家可以领一下的。你看这个地方添一个小瓣，这个花瓣是干嘛用的？纯粹是为了跟他补齐，完全是为了跟他补齐的。那你不加也没关系，加了它就会更完整一些啊。加了呢，它就比较完整啊，比较完整。好，能够听懂打个一，谢谢我红玉堂哥哥，谢谢大家的支持啊。对，听懂的话就打个一，打一个亿啊，一亿两亿的亿啊。大家都年收入过亿啊，呵呵继续啊，点个赞啊，点个赞。谢谢大家的支持，然后你看我们继续的啊，对，喜欢主播的话帮主播点点赞的啊，然后你看我们下面这个地方，你看持续的啊，我在这个边边上，你看看好了，缺口处点住往旁边拉一下，看见没有？这个很重要，点住往旁边拉，你看边拉边往下走，边拉边往下走，走出一个侧瓣。这里请先截个图，请在这里截一个图啊！你看一个侧瓣，然后注意，你看补一个小瓣，让它有一个大小不一的层次，记住了吗？你看这个缺口我们明显画不进去的吗？那再补一个瓣咯，对不对？你看，注意这个地方需要补出大小不一的层次感就行，补出大小不一的层次感。截图，这个纸啊，小旋转风车，这个纸是六号链接的啊，六号链接的。这个纸啊、嗯，蛮还蛮好的，挺好啊。因为在直播间不能说醉，不能说醉啊，所以就只能说
，蛮好啊，蛮好。蘸一下我们这个呃墨汁啊，墨汁放一点我，我哦蘸一点黑颜料，放一点我们的焦茶，补上去啊，放一点我们的焦茶，好。再放一点我们的玫瑰红啊，放一点玫瑰红，是的。再来放一点我们的朱砂啊，放一点朱砂。课程里嘛，你说是哪个课程？二六六的课程就有啊。大家觉得这个纸好不好啦？红樱桃老板在这里哦。<笑>对我们红那个老老板哥哥在这里，他大家他觉得好的话，他会有更大的福利的哦。<笑>你看这个地方笔尖怎么画啊？点住。按一下推，再推上去，看到了吗？哎，给你看，轻轻的点，推好，打开，点一下。其实很容易的，你把这个小尖尖给它点住啊，是不是囤的好容易的很啊？对，我也囤了挺多的他们家东西，喜欢呗就。他们老板也人挺好，就很喜欢。你看这个花瓣，就是往下面折啊，往下面折，是吧？对，就是往下面折的。然后呢，我们再沾一点胭脂。你看，我在这个地方啊，你看，点住小一点，看见了没有？小一点，到下面这个地方就大一点。记住了没有？旁边这个地方小，外面这个地方大，你就注意就好了。这个花瓣的什么地方呀？那上面这个啊、呃，上面这个缺口。缺口，这个地方就小，这个地方就大，记住了啊。<笑>你看，就点住了。然后你看这个地方啊，大家可以看我直播间这个试用效果就好。你看，点住，小一点，小一点，小一点，然后慢慢的，你看笔就变大了，大一点，你看，大一点。记住了没有？小一点，小一点，大一点，大一点。记住了啊，边小啊，你看，慢慢的，你看小一点，你看还能这样挪，你看，对吧？小一点，小一点，大一点，你看下面这个花瓣又撑开了，是不是又撑开了？那么整一个花瓣，花头全部形成以后呀，整体的一个花瓣要有修饰，就是你肯定不能说啊，就简就这样就结束了，要把它修饰一下，笔呢多放点我们的黑色颜料。稍微多放点黑色，放点我们的焦茶，放点我们的赭石啊，放点赭石，啊，放一点我们的朱砂，放一点朱砂，放一点胭脂啊，放一点点我们这个胭脂。好，你看我把这一个花头如何把它整体收口啊？注意了，要往旁边打开。你看笔尖点到这儿，好，中间留点空位。你看笔慢慢的，你看啊，哎。按一下，你看，看到了没有啊？链接二，链接二什么东西？链接二，它就是二九九呀。你还就是它就是现在就是二九九啊。调到什么时候去？你看这个地方再点住，哎，你看平推，它只会往上调，不会下去了。二六零吗？二六零是活动价呀，啊，点住，点住，你看。往上面这个地方走，这样能理解了吗？花瓣啊，往上点住，点住啊。OK。哦，可以，可以，可以，就是想要那个二六零的是吧？呃，稍等一下，我把这个画完，我再去动，可以吗？稍等一下啊，画完我给大家一个福利价就行啊，活动价啊。然后你看，链接一吗？链接一，今天晚上是最后一天啊。链接一的活动是晚上是最后一天，就是拍课程送画册的这个是最后一天。嗯，就是拍下我们链接一的这个这一套书法和山水课啊，我们就送那个牡丹的，送一套牡丹的这个画册临摹本一本，三十张纸的三十张纸啊，一本 OK。中间这个是反瓣啊，反瓣外圈的是正瓣外圈你不要理解正和反，你只要打开就对了。你只要是打开的，它就是对的，听到了吗？对，它只要是打开的，它就是对的。好，再蘸一点我们的玫瑰红啊，蘸点玫瑰红，蘸一点我们的朱砂，蘸少量的胭脂啊。只要是它的，只要是一个，只要是打开的就对了啊
，然后你看旁边这个地方，你看点住笔，你看侧过来，点住啊，点住，对，点住，侧过来啊，侧过来，哎，好的，好，再点住往上。谢谢十九哥哥的支持啊 ！OK， 你看，持续性的给他点住，然后往上侧旋转。是的，都要上课，都要入课。就是你看这一些花瓣就往上旋转啊，就是往上旋转，然后再点住，往上一点点的小瓣，整体的添一下就好了，整体的啊添一下就可以。然后旁边这里再加一个大瓣。加一个大把，我们整一个花头。这是生轩啊，生轩姐姐啊，生轩放一点朱砂和胭脂。生轩啊，你看这个地方的这个用笔啊，加一个朝旁边，你看点住全躺，毛笔全躺，然后斜过来。哎，点住，点住。哎，往下，看见了吗？对，刚刚是那个十九哥哥，十九是哥哥还是姐姐？已经拍过了我那个。书法的那一套是吧？那你觉得上的课讲的怎么样？觉得我讲的好的才过来拍我的牡丹课是吗？<笑>你看这个花瓣啊，就是稍微有一点斜，微微的侧过来，然后你看，哎，点住一个小侧瓣，稍微添一下，添一个小小的小侧瓣，在这个上面啊，在这个上面，然后下面再修饰一把，花头就完成了，对吧？剪一个花头就，就因为生轩画出来的颜色会比较润一些，而我们这个半身熟它有点干啊，会有一点点干的。好，你看这个边边上有缺口的地方，就像我这样，点一下拉过来。因为我们花花的造型应当是千姿百态的，它应该是各种各样的造型啊，应当是各种各样的造型。然后上面这个地方，今天我们四群的作业已经讲讲完了，但是可以补交啊，没关系的，可以，就是没有及时交的姐妹，你就补交，老师也会看的啊。OK， 点一点这些碎上去的啊，一些小瓣儿，一些比较碎的。如果你觉得这个地方你看不够大，你看像我这样，给它补一笔啊，补一笔，放一点我们的玫瑰红，放一点朱砂，放少量的胭脂，你看，可以补色。后期的补色呀、啊、也是很重要的啊，对不对？后期要给它补一下色，你看这样一个花头就出现，就出现了啊。好，有些地方简单的给它抠抠修饰一下，然后呢就是里边这个中心啊，中心蘸一点玫瑰红是吧？放一点朱砂，放少量的胭脂啊。看，重点来了啊，中心这个地方怎么去补的？我是这样用这个胭脂，先给它轻轻的给它点上一层，像中间先给它点上一层，这个花就是稍微有点侧过来的，有点侧过来。然后分享给大家一个小小的技巧啊，就是你们如何来体现它的一个层次呢？就是用的是一个纯白色的颜料，笔蘸白颜料，就，呃，这个课吗？这个课在。呃，管理员会拉你的，您在哪个就应该在，他会拉你，你在哪个群就是在哪个群啊、呃，他拉着你在哪里就在哪里啊、呃。然后你看我蘸少量的什么玫瑰红，蘸着少量的玫瑰红，蘸少量的朱砂，然后呀再放点我们的白色颜料，看到没有？多放点白色，有一个什么向里边卷的小瓣来了啊，一个白色颜料，然后把它给吸干一点，水分吸干，水分控干。看好了啊，这个地方不是有一个这种，它不是有一个这样子呃旋转起来的嘛？然后你看好了啊，咱们让它你看，哎，侧过来，旋转的更好一点啊，是用一个白色的颜料去画的。你看啊，咱朝这一边，你看，看见了吧？用一个白颜料给它卷起来，这样能听懂吗？你看。颜色稍微加的淡一点啊，你看慢慢的给它虚进来，用一个白色的颜料给它卷过来，听懂了吗？听懂给主播打个一啊，这个技法是很重要的，用一个白颜料给它这样卷进来了，好，继续的再蘸一点我们的白色，你看在这个小边边处，你看再给它这样，哎，再卷一点点出来
啊，你的花瓣就是好的，你的花瓣就是这样卷动的，理解了吗？对，这个是分享给大家的啊，一个工，它是以工笔技法用的比较多，但它叫脱白啊，脱白法。你看又上来一个小牌对，对，这个这样，它就是这样过来喽。对，能听懂吗，姐妹们？对，笔墨相知啊，姐妹们这样能听懂吗？嗯。再放一点我们的白色颜料啊，再放少量的白色，就你拿一个小小的勾线笔去勾就可以。你看咱们搁这儿啊，你看，我呀、啊、在这个地方点住，你看下来一点点，哎，笔躺下，然后再侧过去一点点，好，又一个小瓣啊，层层的给它这样子给它搂出来，对它搂出来，就所以说我为什么那几个瓣我要那样去画。他其实为了给这个打基础的，所以我说了，你不用太了太理解前面这几个造型是什么，你先按照我那样一二三去分就行。分完之后，哎，你看你分完之后，你这个瓣它自然而然它就来了啊，理解了吧？你不用一定说当你当时非得啊，你说一定要搞成什么样就可以了。你按照我说的那几个瓣一二三就行啊。好，再蘸一下我们这个，你看。好，这个地方你看，再来一个小瓣你看，哎，遮挡它啊，遮挡进来一个小小的小瓣就够啦。一个小小的小瓣，到时候花蕊一加啊，里边加个雌蕊嘛，一顶它就没有了呀，咋变卷花瓣了？喜欢吗？对，它就是那样子。然后呢，有一些地方啊，可以稍微调整，比如像这些地方，你看你调整一个颜色比较淡的。一点点在这个下面，好，这些地方你给它调整一下就差不多了。OK， 简单的给它、啊、调整一下就好了，也不用很多啊，也不用很多。画的中心用白色颜料画的，然后是胭脂，那个小点是胭脂啊。喜欢的姐妹们可以截个图。OK， 我这个地方我画一下一个小花蕊啊，看这边，你看。这个笔尖啊，你看朝这边，哎，点住，然后向下按一下，看见了吗？点住，按一下，点住，按一下，往里边加两个啊，是对，是二号的，往里边加，按出几个啊？嗯，这个是开始画叶子了，姐妹啊、嗯，开始画叶子了。没关系，反正里边我给都给大家存着，都给你们存着。就是你们没有看过课的姐妹啊，反正都在里边。你什么时候教，老师什么时候批，都一样的。哎，正常。最近我昨天也是，我又又说昨天，昨天确实就是也是很不适的，蒙着的。坐后面我都染色那个地方我都蒙掉了，自己都不知道自己在干嘛了已经。OK， 点几个小蕊啊。对，点几个小蕊<咳>，然后你看，蘸一下我们的黄色颜料。说真的，我今天中午啊，下播之后，我的脑袋都嗡嗡嗡的，就站起来那一会儿有点，有点小。晚上好多了，有啊有啊，有的。比蘸一下我们的白色加黄色，白色加黄色啊，然后刮干一点。吃了不是吃不吃，是没有啊，能能吃的已经吃完了，姐妹们，你看这个地方的蕊要怎么画啊？点住一下，两下看到了吗？往里边点，往里边点，点住，点住，点住，点住，点住。主要是辛苦倒还好，主要我这不是搁家，也闷得慌，课程您。嗯、呃，拍下之后可以直接打开。如果不会的话，咱们管理员会帮助你的啊、嗯。管理员是一个很负责的小哥哥。OK， 这一层蕊啊是从里边打开的。好，再蘸一下我们的白色颜料，你看，然后它可以盖过来，你看，可以这样遮挡过来
，对吧？<笑>这个，这个就这个这个这个这个你就知道了。<笑>学校里可以看的啊，学校里可以看。这个怎么说呀？这个，这个跟多不多没影响啊。这刚好不点背嘛，就那没办法呀。对，跟多不多毫无影响的，嗯。都，都在原价呢啊！你稍等一下，我把这个花蕊点完之后再那个，这个跟你运气好不好很有关系。嗯、啊，对，这个是不可以说的。OK， 这个蕊就是<咳>，啊，这个是不可以说的啊。就我本身就是个老师呀，我每天需要面对的人是很多的，每天需要面对的人流量非常大，这个你要理解啊，姐妹们。OK 啊，点住啊，一个小蕊啊，朝里边走，完成啊，完成一个小蕊。首先我进行第一个调色，铜黄啊，铜黄，加点我们的三绿，铜黄。好的，那我最近就画的火一点啊，藤黄加点三绿，看见了吗？放少量的蓝色，少量的蓝色，放少量的花青，放少量的花青，再放少量的胭脂啊，少量的胭脂啊，少量的胭脂。好，请看，咱们的这一个花头，你看好了啊。因为其实如果说呢，我不加叶子，直接这样捻了，会有点奇怪的感觉。这个地方好像特别的怪异。那你看，呵呵我们呀朝这边啊，你看笔尖朝外，你看啊，看好了，轻轻的点住，然后按下来，哎，切进来。那么这个颜色是比较的绿的啊，比较的绿。啊，咱们用一个比较绿的颜色去体现它的嫩叶。好，这边回一下，看见了没有？用一支比较绿的颜色去体现它的嫩叶，啊，然后你看朝旁边这个地方，你看再提几片啊，注意什么？你看叶子的穿插关系，注意一下。哎，好的，好的，谢谢叶过来的支持啊。我们呢，它是一个啊。叶子的穿插关系，我们一号链接呢是十五天的预售期啊，送的一个临摹卡，牡丹刻的临摹卡啊，姐妹们，好，你看，稍微给它加一下一些小叶子啊，一些小叶子，这个临摹卡十五天之后发放到每个人手里，然后这个一号课程是永久更新的，永久更新的，嗯 ，OK， 你看这样呢是一个小叶子啊，给它添加在这个上面啊，好，这是第一层。第二层，你需要添加在这一边。你看，我会用手简单的，你看，先给它折起来，先给它折好了，对不对？我基本上会用一个手先折住。那你看，这一些叶子的翻转，我可以提早的把它给构图给布局出来。请看，笔蘸一点藤黄、三绿，放多一点的花青，啊，放多一点的胭脂啊。我们呢可以加多出一支什么？一支嫩枝。那么嫩枝要如何去添？好的，可以可以可以可以。但是，嗯，拍下书法和山水课老师都送的啊，嗯，都有送这个临摹卡啊，在水浪里边就可以。然后你看啊，我在这一边稍微斜一点点出来，请看这个用笔啊，点住，点住，然后你看笔这样侧过来，然后你看笔尖顺溜着，你看。顺溜着往下走，看见了没有？笔尖顺溜的往下走啊。然后你看，我刚刚在这边不是故意的停了一下吗？看好了，停的地方要怎么办？笔尖给它点住啊，点一下，然后停住，往上自然的滑动，往上自然滑动。你去观察牡丹的枝，它是这种细细的啊。好，朝这边点住。分出来一只啊，分出来一只。好，朝这边，你看可以再填一下，擦，对吧？填一只小枝出来。好，另外一边你也可以填啊。好，朝这边，你看笔再点住，然后哎，往上
啊，往上给它添开，就是说，就是说你在加叶子的时候，你很重要的地方一定要注意啥？你看，把这一些，你看分它的分支啊，你一定得给它表达好啊，表达好。好，继续的，我们再沾一点胭脂，再沾一点胭脂，它一支肯定不好看，不够呀。你看，我在这个地方我再加一支啊，谢谢，谢谢红的支持啊。我们在这边再加一支啊，你看。笔轻轻的哎点住，然后你看哎侧过来，笔尖跟着中间走，看见了吗？笔尖跟着中间走啊，就是中锋型笔啊，拖着中间走，然后你看这一边的一个分支点住，然后你看直接斜过来，哎，擦，跳跃一下上来，跳到后面去。这样你哪怕只有一只东西了啊，它的一个转折感也能出得来。点住上来，你看这样你的前后关系一方面它又表达清楚了，而且你看啊，整一个内容的一整一个作品的一个穿插前后关系它也有，就不会比较单调啊，内容就不单调了。提前的把这些枝干画枝干很有意思的啊。你提前布局好，剩下的把它的你看用老干给它衔接一下，好穿过来就可以。想一想这个枝干怎么穿啊？这样子还是这样子？这样这样这样都可以。好，我们把老枝干夹一下。老干的话，我用的是一个墨，那个赭石加一点淡墨啊。老干用的是，就是你们的布局可以先截个图，布局请先截图。你截完整一个布局的，然后你看，纸巾，笔蘸一点我们的赭石。如果你直接就是画空心管，可以的。但是你如果空心管里边是白色的，它就会显得很无力的啊。你简单的加一点底色在空心管里边，知道吧？就是侧锋用的这种空心管，你这个底色里边呢，稍微加一点我们的，哎，黑色。哎，好的，一号链接现在拍一下，我都送一套临摹卡，姐妹们，啊、嗯，送一套临摹卡，但是临摹卡是十五天之后给你们发货的啊。然后课程是永久更新的，是一直往后面跟的，每天都基本上每天跟啊，昨天开始的，今天跟的课晚上应该能看得见了啊。你看我下面这个内容啊。地址嘛，你没有你在，如你有一个默认地址的，每个人都有啊。好，你看，接下来教你们个技巧，把这个枝干给它这样，看到了吗？啊，叉开，然后你看啊，叉开的地方，你看，你把这个枝干叉的跟它一样大，这样记住了没有？这样好，这样好玩吧？你看，散开啊，你看，跟它差不多一样大，好，还不够大，再对一下。所以很多枝干画不来的人，你记住了吗？你看，点住，你看，哎，一二三。看到了没有？他是不是就下来了？这是十五天预售，记住了吗？这是对不你不会画的人啊，我就教你们这样画。当然，你如果会画的，你看好了啊。对，落款已经会了，有的姐妹已经会了啊。如果你会画的人，你就不用这么去画。如果你枝干画不来的姐妹，你就这么画就行了。记住了吗？这样能听懂吗？对你枝干画不来的人，你就你就这么画啊。然后你看，画到旁边这个地方，点住，侧一点，你看斜过来。当然，我是比较建议这样画的啊，这种枝干会比较老一点，对吧？我当然是比较喜欢这种枝干了。那大家如果是不会画的，就按照那种来画，好吧？把技巧分享给你们的啊，那大家如何选择就是自己考虑就行。好，加一点细细的啊，就大家都可以有自己的抉择啊。但是技巧我一定已经是刚刚是已经分享给大家了啊。好，这个地方你看，点住，点一个小小的老干啊，小小的老干，啊，多掌握点技巧也是好的啊，是吧？好，点住，点一些比较小的小点点啊，这个会发群里啊，这个是监工带写的呀，国画呀，姐妹，啊，这是国画监工带写的啊，然后我们把叶子布画一下啊，叶子。就是你们喜欢什么样的枝干，大家自己选择就行啊。好，你看蘸一点我们的藤黄。
放一点我们的三绿多一点啊，好放一点我们的。原来老干这，原来老干这样画，你可以，你可以那样画就比较简单，你不会，因为很多的老干画不好呀。我见过挺多的人画画的挺好，结果老干一画老干毁所有。这个是监工代写的，不是墨古啊，这是写意啊，写意。嗯，好，我们再来看一下。哎，我有挺多的学生都是做美甲的耶，是因为做美甲的姐妹们都比较有审美比较在线嘛。然后你看啊，这个地方叶子是怎么画的啊？你看，首先我朝这个地方点住，哎，笔轻轻的一按，看到了吗？带着蓝色的啊，带着蓝色的一个叶子就出来了啊。老干是老干不好画，你看，这是一个蓝色的啊小叶子。注意了，我今天还讲了一个学生啊，啊，讲了一个学生，我说这个叶子呀得画的大，因为画的大有一个特别好的一个，就是你把叶子画大呀，它有一个特别好的好处，我不知道你们知不知道，有没有人了解的？对，把叶子大有一个比较好的一个优势，就像我这种啊，我肯定就是比较喜欢画大叶子。<笑>点一点小叶子，画的比较少。对，对，懒人必备大叶子啊！你看，那那这一串叶子，你看啊，至少至少这一串叶子我就画一片就够了。这是国画，这是中国画。你看我这个也不像是西方的东西。<笑>你看我这个拿着这个笔，肯定也是咱们，对啊，国人的毛笔啊，传统的呀啊。<笑>然后呢，再对懒人必备大叶子，加一下胭脂，而且大叶子它不乱，知道吧？大叶子不乱，理解了没有？很多人画边上点个点，你有没有觉得它像一个小尖尖？这笔啊，这个笔在老师小车车里，四号链接的小笔啊，小车车里看到了没有？然后你看这一边，我朝这个地方，你看我在这儿，我先加一个大叶，你看。你有没有觉得这个尖尖它像一个小叶子，叶尖儿啊，像不像一个小叶尖儿？所以说你这个，就所以你说我这尖尖要干嘛呢？就是一个代表着一个小叶尖呀，对不对？好，继续的啊，一片好，这个缺口处可以再补一点，对吧？小小的小尖尖比较活一点啊，小尖尖。然后你看下面这个地方，我们再加几片啊，你看。放点藤黄，放点三绿，所以大叶子啊，一定是有大叶子的好处了啊。你这个叶子画的小小的，小小的，你又要画一堆叶子，<笑>就是说你啊，不对，你的叶子是，你的叶子是大，但是没有大小穿插的，是不是？今天讲我说你的叶子没有大大小小的，你都是一样大的，倒不是说你的叶子小，叶子也不小，就是没有大小的穿插。你看这个地方点住。来一片，就都是一一样大小的整体，它就变化不多。你看，那么我这边的叶子啊，就画的啊小一点，整体的篇幅它一定是有有律动感。就是什么叫律动？就是我们这个唱歌的人就知道，他有这个节奏嘛。跳舞的人知道，他这个节奏比较那个嘛，就叫律动感啊。你看这个地方，点住，往下拉。所以刚才我们画过的这个枝干是可以穿过去的呀。叶子为啥不一样？有嫩叶，有老咯。有嫩叶，有老叶呀。黄发垂髫，它肯定不一样啊，对不对？好，往下加一下。喜欢上面嫩绿，上面给它贴，要补进去的，要穿插进去的啊。它不能都是老的，也不能都是嫩的啊、嗯，也不能都是老的，也不能都是嫩的，它一定是有有老有嫩的，这才是合理呀、啊。律动，对，是的。你看这个地方的叶子啊，点住，往上添加一下，结果它叶子要翻车。好的，你早点休息吧，小虫虫，我看你这熬不住了吧，赶紧睡觉吧，啊、嗯。我会发的，你放心好了，你早点休息啊！小虫虫也不舒服，赶紧的，这个
上播前我我就让你别看了，赶紧睡觉去，还不去，赶紧去吧。很多姐妹其实都不太舒服了，我看都很感动。你看这个地方啊，点住，哎，往上。加一些啊，比较小的小叶子，看到了吗？它就有一个老嫩叶子的一个穿插。注意什么？你看叶子还是有粗有细的啊，有粗有细的。对你晚上就别看球赛了，赶紧睡觉吧你。<笑>不要看球赛了，抓紧时间睡觉啊、嗯！你看叶子一定是有粗细结合的，老嫩粗细整体结合，就是不要让它堆在一起啊。这一个放在一起会比较和谐就行啊，和谐就行，知道了吧？然后你看下面这个地方，哎，穿下来一片长的，对吧？穿下来一片长的，看见了吗？然后旁边这个地方呢，你看这个地方叶子是不是也被遮挡住了？遮挡住一些小叶子。好，再来点胭脂。你看旁边这个地方啊，你看小一点点。对吧？这个叶子就比较灵巧啊，它在这个角落里边放着，就比较的小,小一点。好，这个地方的叶子，你看，哎，折下来一片。就咱们在画的时候，一定是你看啊，对吧？你这样去表达你的叶子，就是小小的，有大有小啊，有大有小。然后到另外一边的时候，毛笔清洗掉，清洗掉一点。这是六十九乘六十九的藤黄，蘸上三绿。好，蘸一点我们的胭脂，谢谢姐妹。放点胭脂啊，你看这个地方叶脉是这样顺着去的啊，顺上去。好，边顺边往上，你看折起，边顺着边往上折起。你看你这样画，虽然我们只有一只，但是里边内容不少，因为它下面的这个东西啊是比较丰富的表达的。是不是？谢谢。他<咳>就是这样啊，分这个不是分头，这个地方的感觉就是内容比较饱满，他不会就是比较他不他不太空，知道吧？画到几点？这不还早吗？对，他的内容就比较饱满啊，他不会特别空，不用换笔画呀。一般情况下就这样就够了。嗯，好，藤黄三绿放点胭脂，藤黄三绿放点点胭脂，你看。朝这一边笔尖翘起，看好了啊，小叶子也是很重要。你看翘起，它叶子哪怕是小了，哎，好，稍等一下啊，它哪怕叶子是小了，哎，它也是这样子一组一组的，你看，一个侧吧，虽然这些都不太重要，但是我觉得当你的整个篇幅都画的比较好的时候，那么细节。它就是最重要的，可能在大家前期啊，觉得是没关系的，嗯，但是当你到最后面，整体都已经完成的相对比较好的时候，其实细节就尤为重要了。你看我的每一个叶子，我都是让它，你看穿插出去，一组一组的，花头一只，叶子一只就够了，叶子枝干是一只就够了，这样子能听懂吗，姐妹们？对吧？那它那一边是一大串的，你看夹着是一大串的这种枝叶，而且后面这个茎我把它体现的比较嫩，看细节。后面那个茎我把它稍微画的嫩一点，就它的前后的关系就有了。就前面一组叶子，后面一组叶子，不洗不干净吗？可以啊，也能洗干净啊，但是你洗了洗来洗去不是很不方便吗？啊，洗来洗去不是很不方便吗？对不对？来看这里啊，嗯，截个图吧，这就是配色啊，配色，洗来洗去它可不方便啦，嗯，好，截个配色，截完图打个一啊，截完图打一个一，啊、嗯，这纸吗？这个纸不用圆规，就两个笔，就两支笔，一一有一支笔呢是没有削过的啊，就是没有削过的铅笔，一支呢是削过的，然后你用一个绳子绑在一起。知道吧
，你用一个绳子把它俩捆在一起。好，放一点，你看颜色比较啊，比较淡色的一个胭脂。然后你这个想画多长就画多长，能听懂吗？你看这个地方。好，加一些颜色，这是生轩。你看我刚才这几笔湿湿的，它就是生轩。就是你不是要裁纸吗？对啊，你问问我这个圆形是怎么裁的咯，它就是这样裁的呀，就是就是两支铅笔，一支铅笔呢是没有用过的那种好的铅笔，然后然后有然后有一支呢是已经用过的，然后呢你用一个用一个绳子把它绑住，左边一下，右就左边。拉一下，右边了，变成感觉像是一个大圆规的感觉嘛。然后你画出来，想画多大画多大。画完之后，你把它剪下来，不就是一个圆形了吗？对啊，要剪笔干嘛 ？OK， 主要是咱这圆规还大呀。好，这样就可以了。我把页脉勾上，这个作品就比较完整啊。一会儿还有一张，我把页脉勾上，大家可以看一下页脉的细节。就有的姐妹可能说，在勾页脉的时候也会遇到一些小问题啊。对，把勾页脉的时候，把颜色给它稍微调的淡一点，然后你看啊，从里到外点住，然后向上拉，看到了吗？点住向外甩，顺着这个中间这个进去勾。好，你看从中间点住，分开，分开，分开，分开。啊啊，稍等一下，一号链接是吧？啊，好，点住，等我这个画好，点住上去，上去，上去。线条一定要粗细变化，啊，<笑>忘记了，哎呀，稍等一下啊，好可爱的，啊，然后你看我这边，你看我在这，点住往上一二啊，往上勾，你看再点住，点住往下，你看快速跳跃啊，最近不是喜羊羊了吗，姐妹们？最近老师已经喜羊羊了，所以说老师就只能在家里去，也在休息这两天。运气比较好，搞了个喜羊羊回家。嗯，嗯，最好留一个地址，应该是你们的默认地址啊。好，点住，往下。管理员现在正在疯狂的联系，因为今晚上拍的人也不少，在拼命的联系。OK。对啊，我不然我一天播两场，怎么可能？我要上班的呀，这可真是把年假都休完了。<笑>对啊，这可真的是把年假都休了，你说搞不搞笑？<笑>哎呀，真的无语掉了今天。然后搁家又无聊，我真的坐不牢了，在家里难受呀，坐不牢，坐不牢，我就我就是在书画院上班的。书画院上班，平时有个兼职，兼职就是做培训老师的。兼职就是，呃，兼职呀、啊，就是这个老师，就是书画老师啊。但是正儿八经的，就正正经营生是书画院的。好，沾点胭脂，就画画，每天就画画啊。画画有时候搞点其他什么什么什么什么什么乱七八糟的，都会都都就基本都要弄。<笑>对，这打印机那可不得了了，打而且打出来它不高清，它不高清啊。对你打印机打出来没有我这那么清楚的，我这是那个，就是相机，专门这种拍出来的。对啊，你看我这身体杠杠的，就这。哎呀，真的，就因为就不怕你们那什么，因为我一般就是